প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো সবাই তো গত ক্লাসে আমি হচ্ছে স্থির তরিত চ্যাপ্টারের তরিত প্রাবল্যের বেশ কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছিলাম আরো কয়েকটা অঙ্ক বাকি রয়ে গেছিল তো আজকে আমরা স্থির তরিতের তরিত প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি যেটা আছে সেটার কয়েকটা ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে যদি সময় হয় অর্থাৎ ভিডিও যদি খুব বেশি লং লাস্টিং না হয় তাহলে আমরা তলমাত্রিক ঘনত্ব নিয়েও আলোচনা করব আচ্ছা তো প্রথমে আসি যে ম্যাথটা নিয়ে কথা বলতে চাইতেছি সেটা হচ্ছে অনেকটা এমন যে দুইটা ক্ষুদ্র গুলক একটা এ এবং একটা হচ্ছে বি একটার মধ্যে চার্জের পরিমাণ হচ্ছে নাইন কুলম এবং আরেকটার মধ্যে চার্জের পরিমাণ হচ্ছে সিক্সটিন কুলম দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাক্রমে পয়েন্ট মিটার তাদের সংযোজক সরল রেখার কোন বিন্দুতে তাদের সংযোজক সরল রেখার কোন বিন্দুতে উভয় চার্জের জন্য প্রাবল্যের মান সমান হবে উভয় চার্জের জন্য প্রাবল্যের মান সমান হবে ওকে তাহলে আমি কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচারটা এখানে এঁকে ফেলছি দেখো দুইটা পয়েন্ট আছে একটা পয়েন্ট হচ্ছে এ পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে বি পয়েন্ট তো এই এ পয়েন্টে একটা চার্জ আছে এবং এই বি পয়েন্টে আরেকটা চার্জ আছে মনে করো দুইটা গুলক আছে সেই গুলকটা হচ্ছে আহিত অবস্থায় আছে তো একটা গুলক হচ্ছে আহিত অবস্থায় আছে এবং সেটা আধানের পরিমাণ কত নাইন কুলম এবং আরেকটা গুলক আহিত অবস্থায় আছে সেটা আধানের পরিমাণ কত সিক্সটিন কুলম দুইটাই পজিটিভ সাপোজ মনে করো এখন এটা হচ্ছে এ বিন্দুতে আর এটা হচ্ছে বি বিন্দুতে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট টু এইট মিটার তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট টু এইট মিটার এখন এই যে তাদের সংযোজক সরল রেখা আমি আঁকলাম তো তাদের সংযোজক সরল রেখার কোনো একটা বিন্দুতে তাদের প্রাবল্যের মান ওই বিন্দুতে প্রাবল্যের মান কি হবে শূন্য হবে কোন বিন্দুতে প্রাবল্যের মান শূন্য হবে আমাকে সেটা বের করতে বলছে ওকে তো তাদের সংযোজক সরল রেখার কোনো একটা বিন্দুতে প্রাবল্যের মান বা তরি প্রাবল্যের মান বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ভ্যালু কি আসবে জিরো আসবে ওই পয়েন্টটা ফাইন্ড আউট করতে বলছে আমাকে আচ্ছা তো প্রথমে আমি ধরে নিলাম যে এখানে নাইন কুলম এখানে সিক্সটিন কুলম তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট টু এইট মিটার এবং ধরে নিলাম যে তাদের সংযোজক সরল রেখার এই যে বিন্দু আছে মনে করে এটা হচ্ছে সি বিন্দু তো সি বিন্দুতে তরি প্রাবল্যের মান শূন্য সি বিন্দুতে তরি প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ভ্যালু কত জিরো তো আমি ধরলাম যে এ থেকে সি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে এক্স মিটার এ থেকে সি বিন্দুর দূরত্ব কত এক্স মিটার তাহলে বলতো বন্ধুরা বি থেকে সির দূরত্ব কত দেখো বি থেকে সির দূরত্ব যেটা হবে সেটা হচ্ছে এ থেকে বি এর দূরত্ব মাইনাস এ থেকে সি এর দূরত্ব দেখো এ থেকে বি এর টোটাল দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট টু এইট মিটার এ থেকে সি এর দূরত্ব হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে বি থেকে সি এর দূরত্ব হবে পয়েন্ট টু এইট মাইনাস এক্স মিটার অর্থাৎ এইটাই হচ্ছে বি থেকে সি এর দূরত্ব তাহলে আমি ধরে নিলাম যে এ আর বি নাইন কুলম বা সিক্সটিন কুলম দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট টু এইট মিটার এবং এই সংযোজক সরল রেখার কোনো একটা বিন্দু সেটা সি বিন্দু এবং সি বিন্দুতে তাদের প্রাবল্যের মান শূন্য এ থেকে সি এর দূরত্ব এক্স মিটার বি থেকে সি এর দূরত্ব পয়েন্ট টু এইট মাইনাস এক্স মিটার আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন যদি সি বিন্দুতে প্রাবল্যের মান শূন্য হয় তোমাদেরকে আমি তরিত প্রাবল্য বলতে কি বুঝায় সেই ব্যাপারটা পড়াইছিলাম তরি প্রাবল্য বলতে আসলে কি বুঝায় সেটা হচ্ছে এমন যে কোনো একটা চার্জের কারণে তার চারপাশে তো একটা তরিত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তো সেই তরিত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে যদি একটা একক ধনাত্মক চার্জ আমরা স্থাপন করি তো একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করার কারণে ওই একক ধনাত্মক চার্জের প্রতি যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অনুভব হয় সেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলটাকেই তরি প্রাবল্য বলা হবে তরি ক্ষেত্রের ওই বিন্দুতে তরি ক্ষেত্রের ওই বিন্দুতে তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা মনে করো যে আমি সি বিন্দুতে একটা একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করছি তাহলে সি বিন্দুতে যদি একটা একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করি মনে করো প্লাস ওয়ান কুলম মানের একটা চার্জ আমি সি বিন্দুতে স্থাপন করলাম তাহলে এই সি বিন্দুতে যে চার্জটা আসে সেটা যে পরিমাণ বল অনুভব করবে সেটাই হচ্ছে ওই বিন্দুতে তরি প্রাবল্যের মান তাহলে দেখো এর কারণে এই যে এ আর সি 
এখানে একটা চার্জ আছে না এ বিন্দুতে একটা চার্জ আছে আবার সি বিন্দুতে আমার একক ধনাত্মক চার্জটা আমি স্থাপন করছি সুতরাং এর কারণে এটা একটা বল অনুভব করবে এবং সেই বলটাকে আমি ধরলাম ই ওয়ান দ্বারা কি দ্বারা প্রকাশ করলাম ই ওয়ান দ্বারা তাহলে দেখো এখানে যে বলের মানটা হবে সেটা কি হবে নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু দেখো এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বল হবে তাইলে আমি কি বলতে পারবো এটাকে মনে করি আমরা কিউ ওয়ান এটাকে আমরা কি ধরলাম কিউ ওয়ান আর এটাকে আমরা কি ধরলাম কিউ টু আর এইখানে যে চার্জটা আমি নিলাম সেটা একক ধনাত্মক চার্জ সেটা হচ্ছে কিউ নট তাহলে আকর্ষণ বলটা কি কিউ ওয়ান কিউ নট ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এক স্কোয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এক স্কোয়ার এখন তোমরা সবাই জানো যে কিউ নটটা হচ্ছে একক ধনাত্মক চার্জ যার কারণে কিউ নটের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এটা লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এখন কিউ ওয়ানের ভ্যালু কত কিউ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে নাইন তাহলে কিউ ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে নাইন তাহলে এইখানে হবে ইউ ওয়ান ইকুয়ালস টু নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু নাইন ডিভাইডেড বাই এক স্কোয়ার নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু নাইন ডিভাইডেড বাই কি এক স্কোয়ার বুঝা গেছে এটা ওকে সিমিলারভাবে সি বিন্দুতে একক ধনাত্মক চার্জ থাকার কারণে এই বি চার্জের কারণে মানে হচ্ছে এই বি চার্জের দরুন এটা একটা বল অনুভব করবে ঠিক আছে এই বি চার্জের জন্য দরুন সে একটা বল অনুভব করবে এ চার্জের দরুন যে বলটা অনুভব করছে সেটাকে প্রকাশ করছি ই ওয়ান দ্বারা এবং ই ওয়ান ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু নাইন ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার চার্জ ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব স্কোয়ার সিমিলারভাবে ই টুটা হবে এমন যে নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু দেখো আবার দেখো আমি এখন এই দুইটার মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান বার করবো তাহলে দেখো কিউ টু ইন্টু কিউ নট ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট টু এইট মাইনাস এক্স হো স্কোয়ার আশা করি এটা বুঝা গেছে এখন কিউ নট মানে হচ্ছে একক ধনাত্মক চার্জ সুতরাং এটার ভ্যালু কত ওয়ান যেটা লেখার আলটিমেটলি কোনো প্রয়োজন নাই আর কিউ টুর ভ্যালুটা হচ্ছে সিক্সটিন কিউ টুর ভ্যালুটা কত সিক্সটিন তাহলে এখানে আমার বসে যাবে ই টু ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু এইট মাইনাস এক্স হো স্কোয়ার তো আশা করি এই যে সি বিন্দুতে যে একক ধনাত্মক চার্জটা আমি স্থাপন করছি সেই সি বিন্দুতে যে চার্জটা আছে সেটা এ বিন্দুর কারণে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বা মানে পাইছে বা লাভ করছে যেটা বা অনুভব করছে যেটা সেটা ইউ ওয়ান সেটা আমি বার করছি আবার বি বিন্দুর কারণে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সে লাভ করছে বা অনুভব করছে সেটা ই টু সেটা আমি লেখছি এখন এই যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টের মধ্যে দুইটা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলই তো কাজ করছে এই দুইটা বলই তো একসাথে অ্যাপ্লাই হয়েছে এখন প্রাবল্যের মান শূন্য মানে হচ্ছে লব্ধি বলের মান কত শূন্য প্রাবল্যের মান শূন্য মানে কি লব্ধি বলের মান কি শূন্য এখন মনে করো যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে দুইটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে একটা এফ ওয়ান আর একটা এফ টু একটা এফ ওয়ান আর একটা এফ টু এখন এই এফ ওয়ান আর এফ টু কোনো একটা বস্তুর মধ্যে এমনভাবে অ্যাপ্লাই হয়েছে যে তার লব্ধি বলটা শূন্য তাহলে লব্ধি বলটা যদি শূন্য হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এফ ওয়ান আর এফ টু পরস্পরের মান সমান ছিল যার কারণে একটা আরেকটাকে প্রশমিত করে ফেলছে এবং প্রশমিত করার কারণে আমার টোটাল ভ্যালুটা বা টোটাল রিজাল্টটা বা রিজাল্টেন্ট যে ফোর্সটা আছে সেটা কত হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে সেটা কি হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে এখন আমি যদি তোমাদেরকে দিক তত্ত্ব বা ডাইরেকশন থিওরাম যদি আমি তোমাদেরকে বুঝাই তাইলে দেখো আমি আগের ক্লাসেও বলছিলাম এইখানে হচ্ছে পজিটিভ চার্জ এইখানেও পজিটিভ চার্জ আর প্রাবল্য নির্ণয়ের জন্য একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করতে হয় তাইলে এইখানেও পজিটিভ চার্জ ওকে এখন এই চার্জের জন্য যখন এই বিন্দু চার্জটা বা একক ধনাত্মক চার্জটা যদি বল অনুভব করে পজিটিভ পজিটিভ কি কি আকর্ষণ করবে না বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করবে মাস সুতরাং এটা ছিটকে বাইরের দিকে চলে যাবে বিকর্ষণ করবে তো বিকর্ষণ করবে মানে কি বিকর্ষণ করবে মানে কি তারা কি কাছাকাছি আসবে না দূরে চলে যাবে দূরে চলে যাবে এখন আমি বলছিলাম যার ভ্যালু বেশি সে তার জায়গা থেকে নড়বে না আর যার ভ্যালু কম সে ছিটকে চলে যাবে তো এই দুইটার মধ্যে ভ্যালু সর্বদা কম থাকবে কোনটার বিন্দু চার্জের বা একক ধনাত্মক চার্জের সুতরাং এটা ছিটকে বাইরের দিকে চলে যাবে তাহলে তোমরাই বলো ইউ ওয়ানের ভ্যালু কোন দিকে বাইরের দিকে ভ্যালু না ইউ ওয়ানের দিক কোন দিকে ডাইরেকশন কোন দিকে বাইরের দিকে আচ্ছা আবার এইটার সাথে এইটার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বুঝতেই পারতেছ এখানে বিকর্ষণ বল হবে কারণ এইটাও পজিটিভ এইটাও পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভকে কি করে আকর্ষণ না বিকর্ষণ বিকর্ষণ সুতরাং এইটা এইদিকে যাবে না এটা বাইরের দিকে চলে যাবে এইটার কারণে এটা বাইরের দিকে চলে যাবে তাহলে ইটুর দিক কোন দিকে এই দিকে তাই তো 
तो एक ता बॉल काज करते से ए दिके e1 आर एक ता बॉल काज करते से ए दिके e2 तो दूसरी ता बॉल दूसरी के काज करते से तो आमी तुम्हारे के बार बार पढ़ाई सिलाम वेक्टरे तुमरा पोस्टो जे एक ता बॉल जुदी ए दिके काज करे p आर एक ता बॉल जुदी ए दिके काज करे q एवं दूसरी लोभधीर मान की हो बे आरिकोस तो बड़ो माइनस छुटो एकोन एकाने जेह प्राबल्लो टासे प्राबल्लो तो एक प्रकार एक बॉल एको चार्जेड जोनो जेह पुरी मान बॉल आम्रा उन्नुभव कुडी शेटाई की प्राबल्लो तो प्राबल्लो एक प्रकार एक बॉल प्राबल्लो एक प्रकार एक वेक्टर राशि जाई हो एकोन प्राबल्लेर मान शून्नो बाल এখন এই দুইটা যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় অর্থাৎ e1 আর e2 যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় তখন আমরা বড় থেকে ছোট মাইনাস করতে করলে কোনো লাভ হবে না আলটিমেটলি আমার লব্ধিটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ওকে তো ব্যাপারটা এমন থাকে যে মনে করো তুমি এখানে বসে আছো তোমার ডান গালে একজন 5 নিউটন বলে চর মারলো বাম গালে একজন 5 নিউটন বলে চর মারলো তাহলে 5 নিউটন বলে এইদিকে চর মারলো মানে ফোর্স अप्लाई হইছে এইদিকে আবার 5 নিউটন বলে এইদিকে চর মারলো মানে ফোর্স अप्लाई হইছে এইদিকে তাহলে দুইটা ফোর্সই যখন একটা ডান দিকে আর একটা বাম দিকে अप्लाई হবে এবং দুইটা যখন পরস্পর সমান তালে যাবে মানে সমপরিমাণ হবে সমপরিমাণ এবং বিপরীতমুখী তখন তোমার ভিতরে হ্যাঁ তুমি আর ভিতরটা খুব জ্বলবে কিন্তু তুমি জায়গা থেকে আর নড়বা না মানে ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে তুমি তোমার জায়গা স্টেবল হয়ে বসে আছো ঠিক আছে আচ্ছা তো এইখানে টোটাল লব্ধির মানটা হবে শূন্য যার কারণে e এর ভ্যালু হচ্ছে 0 তো e এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে e এর ভ্যালু 0 হবে তখনই e এর ভ্যালু 0 হবে তখনই e মানে কি লব্ধি e মানে কি রেজাল্ট্যান্ট রেজাল্ট্যান্ট যে তড়িৎ প্রাবল্য সেটার মান 0 হবে তখনই যখন e1 এবং e2 সমান হবে তাহলে আসো e1 9 e2 10 to the power 9 into 9 divided by x square are e2 9 into 10 to the power 9 into 16 divided by 0.28 minus x whole square एकोन आमरा जुदी एटा solve कोड़ी solve कोड़ ले पोड़े जे result आश बे शेटा उच्छे x equals to 0.12 meter आमी एखने आट solve कोड़ते सी ना solve तुम्रा शबाई कोड़ते पार बा तुम्रा बाशाय बुईशे एटा ना solve कोड़ो ओके एखने 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 काटा RRE गुन कोर बा एक्टा दिखाच समी करोन आश बे दिखाच समी करोने result आश बे दुईटा एक्टा थाक बे negative एक्टा थाक बे positive जेटा negative शेटा ग्रहन जुग हबे ना कारोन x बोलते एखने की बुछाय दुरत्त दुरत्त कखनो negative हाए ना शुतोरां x एर भेलू आशलो এবং আমি ধরে নিলাম যে এ বিন্দু হতে এক্স পরিমাণ দূরে যে বিন্দুটা পাবো সেই বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান শূন্য হবে তাহলে এ বিন্দু হতে এক্স পরিমাণ দূরে মানে হচ্ছে 0.12 মিটার দূরে তাহলে 0.12 মিটার দূরে যে বিন্দুটা আমি পাইলাম সেটাই হচ্ছে আমার সি বিন্দু এবং সেই সি বিন্দুতে প্রাবল্যের মান কি শূন্য অর্থাৎ এ বিন্দু হতে এ বিন্দু হতে 0.12 মিটার দূরে প্রাবল্যের মান কি থাকবে প্রাবল্যের মান শূন্য থাকবে ওকে এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে বি বিন্দু হতে কতটুক দূরে প্রাবল্যের মান শূন্য তাহলে কি করবা বি বিন্দু হতে কতটুক দূরে মানে হচ্ছে 0.28 মাইনাস 0.12 তাহলে 0.28 মাইনাস 0.12 যদি আমরা বের করি আমার রেজাল্ট আসবে 0.16 অর্থাৎ b বিন্দু হতে 0.16 মিটার দূরে প্রাবল্যের মান থাকবে শূন্য b বিন্দু হতে 0.16 মিটার দূরে প্রাবল্যের মান কি থাকবে শূন্য আবার a বিন্দু হতে 0.12 মিটার দূরে প্রাবল্যের মান থাকবে কি শূন্য দেখেন 0.12 আর 0.16 যদি এখন আমরা যোগ করে ফেলি তাইলে কিন্তু আসবে 0.28 মানে হচ্ছে এই টোটাল ডিসটেন্সটা ওকে তো আশা করি এটা বুঝতে পারছো সবাই আচ্ছা এখন কথা হইতেছে যে এটা অনেক সময় হচ্ছে এমসিকিউ তে আসে তো যখন এমসিকিউ তে আসবে তখন এই লং প্রসেসে করাটা একটু টাফ হয়ে যায় বা ক্যালকুলেট করাটা হচ্ছে একটু 
ম্যাটার করে ক্যালকুলেশনে যদি ভুল টুল হয় বা ক্যালকুলেট করতে একটু সমস্যা হয় অনেকে যাই হোক তো এটা যাতে এমসিকিউ তে খুব ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারো এই কারণে একটা শর্ট টেকনিক আমি লেখায় দিতেছি এই শর্ট টেকনিকটা খাতায় তুলে ফেলো সেটা হচ্ছে এমন যে একটা চার্জ যদি এরকম থাকে নাইন কুলম্ব আর আরেকটা চার্জ যদি এখানে থাকে সিক্সটিন কুলম্ব ওকে এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি থাকে পয়েন্ট টু এইট মিটার এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তাদের সংযোজক সরল রেখার কোন বিন্দুতে সংযোজক সরল রেখার কোন বিন্দুতে তরিত প্রাবল্যের মান শূন্য হবে মানে ই জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো তুমি প্রথমেই ধরে ফেলবা যে এক্স পরিমাণ দূরত্বে তরিৎ প্রাবল্যের মান কি হবে শূন্য হবে তাহলে এক্স ইকোস টু ডি ডিভাইডেড বাই প্রথমে বলে ফেলে ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব কার কার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই চার্জ এবং এই চার্জের মধ্যবর্তী টোটাল ডিস্টেন্স টোটাল ডিস্টেন্সটাই হবে ডি তাহলে এই চার্জ আর এই চার্জের মধ্যবর্তী টোটাল দূরত্ব যেটা সেটা তোমরা জানো পয়েন্ট টু এইট কত সেটা পয়েন্ট টু এইট আচ্ছা আর এইখানে লেখছি ওয়ান প্লাস রোট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান এইখানে ব্যাপার বুঝতে হবে এইটা না হয় তুমি বুঝে গেছো ওয়ান বুঝে গেছো প্লাস রোট ওভার কিউ ওয়ান বাই কিউ টু এটাও তুমি বুঝে গেছো আচ্ছা এখানে লিখে আমরা কিউ টু বাই কিউ ওয়ান প্রথমে আমি কিউ টু বাই কিউ ওয়ান লিখি এইখানে তোমরা চাইলে ডি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস রোট ওভার কিউ ওয়ান বাই কিউ টুও লিখতে পারো কিউ টু বাই কিউ ওয়ানও লিখতে পারো এটার মিনিংটা আমি তোমাদেরকে বুঝাইতেছি দেখো তুমি যদি রোট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান দাও এটার মানে হচ্ছে কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব আর তুমি যদি রোট ওভার কিউ ওয়ান বাই কিউ টু দাও এটার মানে হচ্ছে কিউ টু হতে দূরত্ব ঠিক আছে যেমন ধরো আমার প্রশ্নে আমি নাইন কুলমটাকে হচ্ছে আনসার করার সময় কিউ ওয়ান ধরছিলাম আর সিক্সটিন কুলমটাকে আনসার করার সময় কিউ টু ধরছিলাম তো কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব কিন্তু আমার বের হয়েছিল পয়েন্ট ওয়ান টু আর কিউ টু হতে আমার দূরত্ব বের হয়েছিল পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওকে তাইলে কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব যেটা পয়েন্ট ওয়ান টু বের হয়েছিল সেইটার জন্য আমার এই শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ পয়েন্ট টু এইট ডিভাইডেড বাই দেখো কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব তাই না তো কিউ ওয়ান হতে দূরত্ব মানে কিউ ওয়ান কত নাইন সেটা নিচে চলে যাবে আর অপোজিটে যেটা থাকবে সেটা কই থাকবে উপরে থাকবে এটা তোমরা সলভ করো সলভ করলে পাবা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু আর তোমরা যদি কিউ টু হতে দূরত্ব বার করতে চাও তাইলে এক্স ইকোস টু ডি কত পয়েন্ট টু এইট প্লাস রোট ওভার এখন আমি বলতেছি কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কত নাইন আর দূরত্ব কার হতে বার করতে চাইতেছো কিউ টু হতে কিউ টু মানে কত সিক্সটিন তাহলে এখানে নাইন ডিভাইডেড বাই কত সিক্সটিন তো এইটা যদি তোমরা সলভ করো তাহলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এই হচ্ছে সিস্টেম আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমরা পরের ম্যাথে চলে যাব তো এখানে যে চিত্রটা দেয়া আছে সেই চিত্রটা আমি একবার ডিসক্রাইব করে ফেলি এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার বা একটা বর্গ তো একটা বর্গ বা একটা স্কোয়ারের চারটা কৌণিক বিন্দু আছে বা চারটা শীর্ষ বিন্দু আছে সেটা তোমরা জানো তো এখানে প্রত্যেকটা কৌণিক বিন্দুতে চার্জ আছে এখানে যে চার্জটা আছে সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান এখানে যে চার্জটা সেটা কিউ টু এখানে যে চার্জটা আছে সেটা কিউ থ্রি আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কিউ ফোর এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রত্যেকটা চার্জের পরিমাণ হচ্ছে সমান এবং সেটা হচ্ছে ফোর কুলম সেটা কত কুলম ফোর কুলম এখন এইখানে চার্জ ফোর কুলম এইখানে চার্জ ফোর কুলম এইখানেও চার্জ ফোর কুলম এইখানেও চার্জ কি ফোর কুলম 
এখন এই যে বর্গটা আছে সেই বর্গের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2 মিটার করে কত মিটার করে 2 মিটার করে তাহলে এটা 2 মিটার এটাও 2 মিটার এটাও 2 মিটার এটাও কি 2 মিটার এখন তোমাকে বলা হলো যে এই যে বর্গ বর্গের যে কেন্দ্রটা আছে এখন তোমরা বলবা বর্গের কেন্দ্র বলতে কি বুঝায় বর্গের তো কেন্দ্র থাকে না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি বর্গের মধ্যে দুইটা কর্ণ বা দুইটা ডায়াগোনাল যদি ড্র করি ওই দুইটা ডায়াগোনাল বা ওই দুইটা কর্ণ যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাকে বলা যায় যে বর্গের কেন্দ্র তাহলে এই সেন্টার অফ দিস স্কয়ার মানে হচ্ছে এই ও বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান কত হবে এই ও বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান কত হবে তাহলে প্রশ্নটা আমি আরেকবার বলে ফেলতেছি যে একটা বর্গ আছে বর্গের চারটা শীর্ষ বিন্দু চারটা শীর্ষ বিন্দুতে চারটা চার্জ আছে প্রত্যেকটা চার্জের পরিমাণ হচ্ছে প্লাস ফোর কুলম এই বর্গের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু মিটার করে তাহলে এই অ বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান কত বা লব্ধি প্রাবল্যের মান কত ওকে তো প্রথমে আমরা আসি এই অ বিন্দুতে যদি আমি একটা একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করি তাহলে এই অ বিন্দুতে যে বলগুলা আসবে সেটা হচ্ছে এ চার্জের জন্য সে একটা বল অনুভব করবে বি চার্জের জন্য সে একটা বল অনুভব করবে সি চার্জের জন্য সে একটা বল অনুভব করবে আর ডি চার্জের জন্য সে আরেকটা বল অনুভব করবে তাহলে এ চার্জের জন্য সে যে বলটা অনুভব করে সেটাকে যদি আমরা ই ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ই ওয়ান ইকোস টু নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন এবং একটা কথা বলে ফেলি প্রথমেই যেহেতু এখানে কোনো মাধ্যমের উল্লেখ দেয়া নাই সুতরাং বুঝে নিতে হবে যে এটা কোন মাধ্যম শূন্য মাধ্যম তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন এখন বুঝতেই পারতেছেন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ওয়াট এভার কিছু একটা আছে তাইলে কি হবে এটার আধান এটার আধান তো এটার আধান তো ওয়ান কুলম মানে হচ্ছে একক ধনাত্মক চার্জ এটার আধান কি আর কাউন্ট করা লাগবে লাগবে না তাহলে এখানে আধানটা লিখি সেটা হচ্ছে ফোর ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব স্কোয়ার তাই তো ফোর ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব স্কোয়ার এখন এই যে আমি মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আমার ও এ পরিমাণ মধ্যবর্তী দূরত্ব কি পরিমাণ ও এ পরিমাণ এই ও এর মানটা কিন্তু আমি জানি না কিন্তু আমরা কিন্তু ঠিকই এখানে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার একটা সমকোণী ত্রিভুজ বলা যায় কি যায় না সেটা হচ্ছে যে এ বি সি যেটা সেটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে বি কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি বি কোনটা হচ্ছে কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে আমি বলতে পারবো এ সি স্কোয়ার ইকোয়াস টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তাহলে দেখো এ বি সমান হচ্ছে টু স্কোয়ার আর বি সি সমান হচ্ছে আরও টু স্কোয়ার তাহলে এ সি সমান হবে রোট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে টু স্কোয়ার মানে ফোর টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে আরও ফোর তাহলে ফোর প্লাস ফোর মানে হচ্ছে এইট আর রোট ওভার এইট মানে হচ্ছে টু রোড টু রোট ওভার এইট মানে হচ্ছে টু রোড টু আচ্ছা তো টু রোড টু তো দেখো এ সির মানটা হচ্ছে টু রোড টু কিন্তু আমার দরকার এখানে হচ্ছে ও এর মান তো ও এর মান হচ্ছে এ সি এর অর্ধেক তাহলে এখানে শুধুমাত্র রোড টু এখানে শুধুমাত্র রোড টু এখানে শুধুমাত্র রোড টু আর এখানে শুধুমাত্র রোড টু হবে তাই তো তাহলে এখানে আমি বলতে পারি রোড টু স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি আমার ইর মান যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি করে ফেলি নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই রোড টু স্কোয়ার রোড টু স্কোয়ার মানে কি টু তাহলে আলটিমেটলি আমার আসবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দুবার টেন নিউটন পার কুলম ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দুবার টেন নিউটন পার কুলম অর্থাৎ ও বিন্দুতে এ বিন্দুর দরুন প্রাবল্যের মান হচ্ছে ইউ ওয়ান এবং ইউ ওয়ানের মান হচ্ছে এইটা ওকে সিমিলারভাবে যদি আমি বি বিন্দুতে আমার যে চার্জটা আছে সেইটার দরুন এই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে চাই তাহলে প্রাবল্যের মান হবে নাইন ইন্টু টেন টু দুবার নাইন ইন্টু কিউ টু কিউ টু কত ফোর কুলম ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব রোড টু স্কোয়ার এবং এটাকে করলে পরেও আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দুবার টেন নিউটন পার কুলম আশা করি ই টুটাও সেম কারণ চার্জের মান সেম মধ্যবর্তী দূরত্ব সেম এবং চার্জের মান সেম মধ্যবর্তী দূরত্ব সেম থাকার কারণে ই ওয়ানের মান এইটা বুঝতে পারছো তোমরা ই টুর মান এটা বুঝতে পারছো তোমরা ই থ্রির মান এটাও সেম মানের থাকবে সমপরিমাণের থাকবে ই থ্রির মান এবং ই ফোরের মান সেটাও কি সমপরিমাণে থাকবে বা সেম মানের থাকবে অর্থাৎ ই ওয়ান ই টু ই থ্রি এবং ই ফোর চারটার মানই সমান আসবে ওকে 
तो चार्टर मान समान आसलो एटार मान हमें लिखे रखी एखे वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दुवार कत टेन टू दुवार टेन निटन पार कुलम अच्छा तो एम तुम्हारे हमारे डायरेक्शन थियोरम बुझाई एक जिन खेल कर देखो तरित प्राबल्य मन हे एकक धनत्म चार्जर जो जो आकर्षण विकर्षण बल्ट क्च कर तरित प्राबल्य तो हमें जो एखे एक पजिटी मान एक धनत्म चार्ज जो एखे स्थापन करी एट प्लस एट प्लस 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 की है आकर्षण है ना विकर्षण है विकर्षण है तो हमें ये इन जो मानट आने इन जो आई दिक बराबर क्च कर ठीक से इन जो आई दिक बराबर क्या कर दिक बराबर क्ज कर इन कारण ये विकर्षण बल एवं विकर्षण बल ये कारण ये यदिंग छिटके चले जाए स्ट्रेट लाइन बराबर छिटके चले जाए कारण बल सर्वदा तर संयोजक सरल रेखा बराबर ही क्रिया कर ठीक से तो संयोजक सरल रेखा कोई ना यिक बराबर बहरे छिटके चले जाए अच्छा सीमिलार भाव ये क्योंकि एर जो एर जो ओ बिंदुते प्राबल्यर जो मानट आईटार कारण दिक ओके एखे आ सी तो सर जो देखो सी एट पजिटी एट पजिटी 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 के आकर्षण करें ना विकर्षण कर विकर्षण कर तो विकर्षण करार कारण ये ये छिटके चले जाए ठीक से तो विकर्षण करार कारण यिक बराबर एट तो यदि जाए ना यदि जावा मैंने कि आकर्षण यदि छिटके चले जाए विकर्षण ये कि हमारे इन इ टू ना इ थ्री एट हे इ थ्री जेटा यिक बराबर ही क्या कर थ्रीटा यिक बराबर क्ज कर देखो इ थ्री ए दिक बराबर क्ज कर इन यिक बराबर क्ज कर बुझते तुम्हारा इन यिक बराबर इ थ्रीटा यिक बराबर इन कार कारण ए बिंदुर कारण इ थ्री कार कारण सी बिंदुर कारण ओके एन जान इन मान और इ थ्री मान दुईटाई हम पॉइंट एट इंटू टेन टू दुपार टेन निटन पार कुलम अर्थात दुईटा बल दुईटा फैक्टर समपरिमा कितु विपरीतमुखी तो हमारे जो यार मान और यटार मान समपरिमा क्यों विपरीतमुखी है सूतरा एक फिले प्रशमित कर फिले ठीक है जमनटार डान गले पांच निटन चर मारल और बाम गले पांच निटन चर मारल तो आल्टिमेटलि बेपार की दाड़े एक डान दिखे जा बाम दिखे जाटार फोर्सर भैल्यू सेम सूतरा वस्तु जे वस्तुर ऊपर फोर्स एप्लै कर वस्तुता स्थिर हो बस ओके अच्छा तो आल्टिमेटलि इन और इ थ्री कारण यिक बराबर हमारे टोटाल लब्धि जो आसलो से जिरो कारण इन माइनस इ थ्री आल्टिमेटलि कत आसलो जिरो ओके एन आईने यहाँ जो परिमाण बल अनुभव करटार कारण जो परिमाण बल अनुभव कर इ टू तेल देखी एट प्लस एट प्लस ओके एट प्लस एट प्लस एख प्लस प्लस परस्पर के आकर्षण करना विकर्षण कर विकर्षण कर तो जार कारण यदि जाए ना यदि छिटके चले जाए यह छिटके चले जाएटार कारण जो है तो इ टू तेल इ टुर दिक कौन दिखे है यह दिक बराबर तेल यिक बराबर से छिटके चले गल अच्छा सीमिलार भाव एट प्लस एट प्लस 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 कि है विकर्षण तेल ये विकर्षण बल अनुभव कर तो विकर्षण बल अनुभव कर मैं कि यदि जाए ना यदि जाए यदि जाए तेल एट कत इ फोर दैट मीस बी बिंदुर कारण इ टू जो बैर दिखे चले जा ठीक से हमें यह रकम भाव चित्र आँखी बी बिंदुर कारण इ टू जो बैर दिखे चले जा बैर दिखे चले जाता बैर दिखे चले जा टूटा यदि बराबर क्या करते आर सी बिंदुर कारण जेटा से फोर जो भर दिखे क्च करते यदि क्या करते ठीक से तेल इ टू और इ फोर परस्पर समान एवं विपरीतमुखी जार कारण एकटा के प्रशमित करार कारण हमारे यिक बराबर जो भैल्यू आटार भैल्यू कत हो जाए जिरो हो जाए ठीक से तो आल्टिमेटलि दुईटार लब्धि जिरो युटार लब्धि जिरो अर्थात ओ बिंदुते टोटाल प्राबल्यर मान हे जिरो कारण इक्स टू इन प्लस इ टू प्लस इ थ्री प्लस इ फोर इन इ थ्री परस्पर के प्रशमित कर फेले और इ टू इ फोर परस्पर के प्रशमित कर फेले जार कारण टोटाल मान हो जाए जिरो अर्थात लब्धि प्राबल्य जेटा सेटार मान हे जिरो आशा करी इटा बुझा गया
এখন তোমাদের জন্য যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে বাসায় তোমরা হোমওয়ার্ক করবা আমরা জানি অনেকে হচ্ছে আমি বলে দিছি অনেকে যে ইউটিউবের কমেন্ট সেকশনে হচ্ছে ওই রকম ভাবে বইলো না যা প্রবলেম থাকে সেগুলা হচ্ছে মেসেঞ্জারে হচ্ছে বলে ফেললো বা WhatsApp এ যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলা বলে ফেললো তো আশা করি WhatsApp এ বা মেসেঞ্জারে যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলা হচ্ছে আমরা আলোচনা করে ফেলবো আর আমি হচ্ছে একটা হোমওয়ার্ক দিতেছি তোমাদেরকে সেই হোমওয়ার্কটা তোমরা ওই WhatsApp এ বা মেসেঞ্জারে যে গ্রুপটা আছে সেখানে হচ্ছে দিয়ে দিবা সেটা হচ্ছে এমন যে এখানে চারটা চার্জ আছে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ঠিক আছে প্রত্যেকটা চার কুলম করে বাহুর দৈর্ঘ্য টু মিটার করে ও বিন্দুতে প্রাবল্যের মান বের করো ঠিক আছে যেমনটা আগে টপিক পড়াইছি সেম ভাবে ডাইরেকশন গুলা ঠিকঠাক মতো করো করলে আশা করি হচ্ছে এটা পারবা ওকে তো এটা হচ্ছে আমি হোমওয়ার্ক দিলাম এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে সাবমিট করে ফেলবা হোমওয়ার্কটা তো আশা করি এটা পারবা যদি না পারো তাহলে নেক্সট যে ভিডিও আছে আমি ওইটা হচ্ছে করাই দেব ওকে এখন আমরা যে প্রশ্নটা সলভ করব বা যে কোয়েশ্চনটা সলভ করব সেটা হচ্ছে এমন যে এইট ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্সটিন কেজি ভরের একটি চার্জিত প্লাস্টিক বল চার্জিত প্লাস্টিক বল 2.6 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb Newton per Coulomb না এখানে যে এককটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ পার মিটার ওকে মানের সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত আচ্ছা এখানে ভোল্টেজ পার মিটার না দিয়ে নিউটনই দেওয়া আছে নিউটন দিতে পারো এত মানের একটা সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত এটা বললেই হবে কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এখন বলছে যে চার্জের পরিমাণ বের করো অর্থাৎ কিউ এর মানটা বের করো এবং জির ভ্যালু হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে তো আমি প্রশ্নটা এখন আবার বলতেছি সেটা হচ্ছে এত কেজি ভরের একটা চার্জিত বল ওকে বল মানে হচ্ছে জাস্ট বল আর কি বিএ ডাবল এল ওকে তো এত কেজি ভরের একটা চার্জিত বল সেটা এত নিউটন মানের একটা তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাজমান এত কেজি ভরের একটা চার্জিত বল এত নিউটন মানের একটা তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাজমান ঠিক আছে আমাকে ওই যে চার্জিত বল যেটা আছে সেটায় চার্জের পরিমাণটা বের করতে বসছে কিসের পরিমাণ বের করতে বসছে চার্জের পরিমাণ বের করতে বসছে ওকে তো আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পারছো এত কেজি ভরের একটা চার্জিত বল সেটা এত নিউটন মানের একটা তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাজমান এই চার্জিত বলে চার্জের পরিমাণটা বের করো আচ্ছা তো আমরা একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে এস তো এইখানে যে মানে তরিত ক্ষেত্রের মানটা বলা আছে সেটা হচ্ছে এফ ইকোস টু টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস ফোর টেন টু আচ্ছা টেন টু দেওয়ার ফোর এটাই বলা আছে এখন আমরা জানি এফ ইকোস টু কিউ ই জানি কি জানি না আমরা এটা সবাই জানি আগে ক্লাসে পড়াইছি সেটা হচ্ছে এফ ইকোস টু কত কিউ ই যেখানে কিউ মানে হচ্ছে চার্জের পরিমাণ কিউ মানে কি চার্জের পরিমাণ এবং ই মানে হচ্ছে আমার প্রাবল্য ঠিক আছে তো এখন একটা জিনিস বুঝতে হবে এইখানে যে অ্যাপটা আছে সেটা আসলে অ্যাপ না সেটা এখন কি হয়ে গেছে ই হয়ে গেছে কারণ তোমাকে বলে দিছে যে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফোর নিউটন মানের তরিৎ ক্ষেত্রে বা তরিৎ প্রাবল্য বিশিষ্ট একটা ক্ষেত্রে বিরাজমান তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখানে যে ইর মানটা আছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফোর নিউটন সেটা কিন্তু প্রতিটা চার্জের জন্য প্রতিটা চার্জের জন্য যার কারণে এত নিউটন পার কুলম বলা যায় এত নিউটন পার কুলম বলা যায় এখন আমরা জানি এথিকস টু কিউই আবার আমরা জানি এথিকস টু কত এম জি জানি কি জানি না তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এম জি ইজ ইকোস টু কিউ ই ওকে তো এম এর ভ্যালু তো আমরা দেয় আছে এম এর ভ্যালু কত দেওয়া ছিল এইট ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্সটিন মেবি জির ভ্যালুও দেওয়া আছে সেটা কত টেন কিউ এর ভ্যালু বার করব আর ইর ভ্যালু দেওয়া আছে টু ইন্টু সিক্স ফোর ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফোর নিউটন পার কুলম আলটিমেটলি আমি কিউ এর মানটা পেয়ে যাব মানে চার্জের মানটা পেয়ে যাব 
তো এইখানে সিস্টেমটা হচ্ছে এইটাই যে আমাকে যদি বলে যে কোনো ভর দেওয়া আছে এবং অভিকর্ষ স্তরণ দেওয়া আছে তো ভর আর অভিকর্ষ স্তরণ মানে কি এফ ইকোয়ালস টু কি জানি এম জি ভর আর অভিকর্ষ স্তরণ মানে এক প্রকারের বল তো সেই ফোর্সটা হচ্ছে আমরা জানি এফ ইকোয়ালস টু মা মাই হচ্ছে বল মা মানে কি ভর ইন্টু তরণ আচ্ছা তো এইখানে এম জি ওকে আর ওই দিকে আমার কি তরি ক্ষেত্রের মান বলে দিছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দুয়ার ফোর ঠিক আছে এখন যে পরিমাণ বল বলছিল নিউটন সেটা হচ্ছে একক চার্জের জন্য তো একক চার্জের জন্য যদি হয় তাহলে নিউটন পার কি কুলম তো এত নিউটন পার কুলম মানে কি এটা কি বল না প্রাবল্য বলও আবার প্রাবল্য কিন্তু মেনলি তো প্রাবল্য তো প্রাবল্য তাইলে এপিকোস টু কিউ ই কিউ এর মানটা বার করব এপিকোস টু কিউ ই এপিকোস টু এম জি এম জি ইকোস টু কিউ ই ওইখান থেকে কিউ এর মানটা ডাইরেক্ট বের করে ফেলবো যত আসবে তত এখানে ভ্যালু তোমরা গুনটুন করো কিউ এর মান যত আসে তত হবে আমার আনসার ওকে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন লাস্ট যে গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হচ্ছে প্রাবল্যের ক্ষেত্রে না বললেই না সেটা হচ্ছে গুলোকের ক্ষেত্রে প্রাবল্য সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা সুষম গুলোকের ক্ষেত্রে প্রাবল্য তো তোমরা সবসময় মাথায় রাখবা এই থিওরিটা আমি হচ্ছে এখন বলে দিতেছি সেটা হচ্ছে কোনো একটা গুলক যদি চার্জিত অবস্থায় থাকে তাহলে তখন ব্যাপারটা কি হয়ে যাবে চার্জিত গুলক কোনো একটা গুলক যদি চার্জিত অবস্থায় থাকে তখন এই যে গুলকটা সেটাকে কি বলা হবে চার্জিত গুলক তো এই চার্জিত গুলোকে এখানে দেওয়া আছে তাই তো চার্জিত গুলো আছে এটা আচ্ছা তো এই যে চার্জিত গুলোকটা আছে সেইটার অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্যের মান হচ্ছে শূন্য সবসময় মাথায় রাখবা সেটার অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্যের মান কি থাকবে শূন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অবজেক্টিভ যে কোনো একটা চার্জিত গুলোক যদি থাকে সেটার অভ্যন্তরে প্রাবল্যের মান কত থাকে সেটা হচ্ছে কি কারণে শূন্য সেটা আমি বুঝাইতেছি যখন কোনো একটা চার্জিত গুলোক থাকবে তখন তার যে চার্জটা আছে সেটা কিন্তু গুলোকের অভ্যন্তরে অবস্থান করে না সেটা গুলোকের পৃষ্ঠে অবস্থান করে সেটা গুলোকের কোথায় অবস্থান করে পৃষ্ঠে অবস্থান করে তো পৃষ্ঠে অবস্থান করার কারণে আমরা জানি যে কোনো একটা চার্জ যখন আমরা এখানে রাখি তখন চার তার চারপাশে একটা তরি ক্ষেত্র এবং একটা চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় সাধারণত তরি ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং একটা বিশেষ অবস্থায় গেলে পরে ওইটা কি একটা চুম্বক ক্ষেত্র ক্রিয়েট করে চার্জটা যখন গতিশীল থাকবে তখন তো ব্যাপার হচ্ছে যে যখনই একটা তরিত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তখন তরিৎ বলরেখাগুলো আমরা হচ্ছে দেখতে পারি যেটা যদি একটা কাল্পনিক ঘটনা তরিৎ বলরেখা বলতে আসলে এখনো কেউ ওই রকমভাবে ইয়ে করে নাই বাট আমরা তোকে কল্পনা করি যে একটা তরিৎ বলরেখা ওইখানে কাজ করে তো সবসময় মাথায় রাখবা যদি কোনো গুলক থাকে গুলকের অভ্যন্তরে কখনো তরিৎ বলরেখা হয় না পৃষ্ঠ থেকে তরিৎ বলরেখাগুলো শুরু হয় কোথা থেকে শুরু হয় পৃষ্ঠ থেকে ঠিক আছে এবং আমরা জানি যে গুলকের অভ্যন্তরে চার্জ থাকে না তো গুলকের অভ্যন্তরে যেহেতু চার্জ থাকে না তো প্রাবল্যের মানও কত থাকবে শূন্য থাকবে কারণ কি কারণ আমরা জানি ই ইকোস টু নাইন ইন্টু টেন টু দুয়ার নাইন শূন্য মাধ্যমের জন্য নাইন ইন্টু টেন টু দুয়ার নাইন ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাই তো আচ্ছা তো এখন অভ্যন্তরে যদি চার্জই না থাকে চার্জের পরিমাণ শূন্য আর চার্জের পরিমাণ শূন্য মানে কিউ কত জিরো আর কিউ জিরো মানে হচ্ছে টোটাল মান কত জিরো বুঝা গেছে তো দ্যাট মিন্স সবসময় মাথায় রাখবা গুলকের কেন্দ্রে যদি বলে বা গুলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির কথা যদি বলে সবসময় মাথায় রাখবা প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির মান থাকবে জিরো ঠিক আছে প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির মান কত থাকবে জিরো থাকবে আচ্ছা এখন যদি পৃষ্ঠের কথা বলে এই পৃষ্ঠ তো পৃষ্ঠে প্রাবল্যের মান কত পৃষ্ঠে প্রাবল্যের মান হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দুয়ার নাইন ইন্টু কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখন আমাকে যদি এইখানে মনে করো বলে দিল এই যে গুলকটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার মনে করো যে ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোনো একটা গুলক ঠিক আছে এবং এটা চার্জের পরিমাণ হচ্ছে টেন কুলম ওকে তো তোমাকে বলে দিল আমি কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চেন করতেছি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে একটা গুলক সেটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এবং সেটার চার্জের পরিমাণ হচ্ছে টেন কুলম এই গুলকের অভ্যন্তরে প্রাবল্যের মান কত শূন্য এই গুলকের কেন্দ্রে প্রাবল্যের মান কত শূন্য এই গুলকের কেন্দ্র হতে দুই সেন্টিমিটার দূরে প্রাবল্যের মান কত দেখো কেন্দ্র হতে দুই সেন্টিমিটার দূরে দুই সেন্টিমিটার দূরে যেটা থাকবে সেটা তো গুলকের অভ্যন্তরেই থাকবে গুলকের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটা জায়গায় মান কত শূন্য প্রাবল্যের মান কত শূন্য 
যদি বলে গুলকের পৃষ্ঠে প্রাবল্যের মান কত তাইলে হবে 9 into 10 to the power 9 into q divided by r square এখন 9 into 10 to the power 9 পৃষ্ঠে চার্জের মান কত কোন একটা গুলকের পৃষ্ঠে চার্জের মান হচ্ছে ওই গুলকের চার্জের মান কোন একটা গুলকের পৃষ্ঠে মানে গায়ের যে কোন একটা জায়গায় চার্জের মান হচ্ছে ওই টোটাল গুলকের চার্জের মান তো টোটাল গুলকের চার্জের মান কত এখানে tan কুলম আর এখানে r মানে হচ্ছে রেডিয়াস রেডিয়াস মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ এখন আমরা জানি 1 মিটার সমান কত সেন্টিমিটার 100 সেন্টিমিটার তাহলে ওই অনুযায়ী 5 সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে 0.05 এখানে r এর মান কত 0.05 তাহলে 0.05 স্কয়ার তো আমরা এখন যে ভ্যালুটা বার করব সেটাই হচ্ছে e এর মান এবং e এর মান হবে 9 10 টু দি পাওয়ার 9 into 10 divided by 0.05 whole square ok तेले e r मान आश बे 3.6 into 10 to the power 13 newton per column आशा कोड़ी शबाई गुस्ते बाट सो एक होन जो दी बला खोए जे गुलोक होते बा गुलोकेर प्रिष्ट होते 3 सेंटिमीटर दूरे कुन एक्टा बिंदू ते प्राबल लेर मान कतो जो दी बला खोए एक्टा गुलोक आसे जेटार रेडियास होचे 5 सेंटिमीटर गुलोकेर पृष्ठ होते 3 सेंटिमीटर दूरे এখন গোলকের পৃষ্ঠ হতে 3 সেন্টিমিটার দূরে এটা একটু বুঝতে হবে ঠিক আছে आंसर কিন্তু দুইটা গোলকের পৃষ্ঠ হতে 3 সেন্টিমিটার দূরে একটা হচ্ছে গোলকের বাইরের দিকে 3 সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে গোলকের ভিতরের দিকে কয় সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার ওকে এটা কিন্তু একটা কনফিউজিং क्वेश्चन ওকে তো গোলকের পৃষ্ঠ হতে 3 সেন্টিমিটার দূরে এখন 3 সেন্টিমিটার দূরে যদি গোলকের বাইরে অবস্থান করে তখন রেজাল্ট হচ্ছে e 9 into 10 to the power 9 into q কত q আমরা জানি হচ্ছে 10 তাই না 10 কুলম কিছু ছিল আচ্ছা আর মধ্যবর্তী দূরত্ব কি মধ্যবর্তী দূরত্ব 5 সেমি আর 3 সেমি মানে কত 8 সেমি তাহলে 0.08 স্কয়ার এটা হবে आंसर আর যদি গোলকের অভ্যন্তরে 3 সেমি বলে তাহলে সেখানে অভ্যন্তরে তো মান কত জানো তোমরা 0 জানো তো এই হচ্ছে গোলকের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রাবল্যের মান আমি আবার বলতেছি গোলকের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রাবল্যের মান যদি বের করতে হয় গোলকের অভ্যন্তরে যে কোনো পয়েন্টে সেটা কেন্দ্র থাকুক আর যাই থাকুক অভ্যন্তর যদি বলে তাহলে হচ্ছে প্রাবল্যের মান শূন্য কারণ অভ্যন্তরে কোনো চার্জ থাকে না চার্জ না থাকলে সেটা প্রাবল্যের মান কত শূন্য যদি পৃষ্ঠে বলে তাহলে 9 10 টু দি পাওয়ার 9 q r² q কত r² আর যদি পৃষ্ঠ থেকে বাইরের কথা বলে তাহলে 9 10 টু দি পাওয়ার 9 q r plus h square r plus h square माने की बुझाए माने होच्छे जे ब्याशाद दो plus पिष्ठो होते बाइरेर दुरत्त तो बाइरेर दुरत्त कतो बोले जिसे जतो बोले जिसे शेटे ही होच्छे h r plus h whole square आशा कोरी बुस्ते बाट सर शबाई तो a होच्छे system तो a रोकम जा आसे आशा कोरी शब किस्तो पार बा ताव प्राबलो related जे मैसेंजर जो ग्रुप गुला आसे शेगुला आम के सबमिट करो आर ये खाने जेगुला कोड़ाई सी शेगुला होते हैं बार बार प्रैक्टिस करते थको आशा करिए इधर उन्हें मैथी दीवे को बैठता तो आम्रा शामनेर दिन होते हैं आज के आर ये वीडियो वैसे लॉन्ग करते सी ना शामनेर दिन तो ऑल मात्री घनोत्तो एवं तोरी दीव